HTML schreibt man wirklich standardkonform. Und das HTML bestimmt auch das Design der Seite, also wie die Seite wirklich geändert wird. Das Ganze muss man dann über IDs mit dem Java-Code verbinden. Also es gibt eine Verbindung zwischen einer, einer Textfeldkomponente im Java-Code und dem zugehörigen HTML. Und auch die Eingaben gehen an die Textfeldkomponente oder eigentlich an das Model. So, eine Seite besteht immer aus zwei Teilen, einer HTML-Datei und einer Java-Klasse dazu. Die heißen im Normalfall einfach gleich, also wenn die denselben Namen haben und im selben Package liegen, dann findet das Wicket automatisch, ansonsten müsste man was konfigurieren. Eine Seite leitet man im Normalfall direkt oder indirekt von Webpage ab. Und das bewirkt einfach, dass die Seite einerseits eine Komponente ist und in dem ganzen Lebenszyklus von Wicked teilhaben kann. Wenn man in die Seite eine Komponente einfügen will, zum Beispiel in diesem, hier, in diesem Fall hier einen äh, Span, dessen Ausgabe nicht direkt in HTML steht, sondern vom Java-Code her dynamisch erzeugt wird, dann schreibt man in der HTML-Seite trotzdem korrespondierendes, korrespondierendes HTML und auf der Java-Seite verknüpft man dann in diesem Fall eine Label-Komponente mit genau diesem HTML-Code über eine wicked id und auf der Java-Seite gibt man auch ein Model mit, in dem Fall einfach einen fixen String, man könnte da auch dynamisch was erzeugen. Und zwar gibt es die Klasse WebSession, von der kann man ableiten und da kann man dann einfach Properties reinlegen, die, die man sich merken will über die Zeit. Was man da noch machen muss, ist ein Konstruktor, der ein Request-Objekt von die Superklasse weitergibt. Dieser Request ist auch eine Wicked eigene Klasse, die den HTTP-Request von der Servlet API ein bisschen schöner kapselt, also freundlicher. <lacht> Application ist dann so eine Art Einsprungpunkt in die eigene Anwendung, also da kann man alles Mögliche konfigurieren, was mit der Anwendung zu tun hat. Ich schaue im Java-Code so aus, dass man eine eigene Klasse erstellt, die man von Web Application erstmal ableitet. In dieser eigenen Anwendungsklasse kann man jetzt als, als erstes mal bestimmen, wie der Aufbau einer Session passieren soll. Dazu überschreibt man eine Methode, die nennt sich New Session. Die wird einfach immer dann aufgerufen, wenn Wicked eine neue Session braucht, weil sich eben zum Beispiel ein Benutzer verbindet, der noch keine hat. Und im einfachsten Fall gibt man dann einfach die eigene Session zurück. Also im aller einfachsten Fall überschreibt man die Methode gar nicht, aber das ist der langweilige Fall. Ja, was man in so einer Anwendung dann noch machen kann, ist man kann eine Methode init überschreiben und da einige Sachen konfigurieren, die nur beim Anwendungsstart gemacht werden müssen. Also man kann zum Beispiel da den Development Mode oder Deployment Mode setzen oder auch wenn er in der Web XML konfiguriert wurde, hier überprüfen und je nachdem, ob man gerade im Development oder Deployment Modus läuft, irgendwelche Dinge anders konfigurieren. Es empfiehlt sich, habe ich vorher schon erwähnt, irgendeine Basisklasse für, für Seiten einzuführen. Basepage ist vielleicht nicht der beste Name, aber man weiß ungefähr, auf uns geht. Wenn es wirklich ein Seitentemplate ist, kann man auch einen entsprechenderen Namen verwenden. Wenn es wirklich nur ein technisches Konstrukt ist, so wie es ich im Moment hier verwende, 
ist vielleicht Basic-Page auch nicht so schlecht. Basic-Page ist einfach eine ganz normale wicked web page und man kann dann alle eigenen Seiten von dieser ableiten. Das erste, was ich in so einer Basic-Page machen würde, ist Get Session typisch typsicher überschreiben. Also normalerweise gibt das Get Session ein Objekt zurück vom Typ Session und wir haben ja aber die Session überschrieben, also My Web Session oder so. Und das kann man hier dann Get Session so überschreiben, dass man wirklich schon das richtige Objekt zurückbekommt und als jemand, der eine Seite implementiert, nicht mehr kasten muss. Eine sehr einfache Komponente ist ein Label, das dient wirklich nur dazu, da, also das dient wirklich nur dazu um Texte anzuzeigen. Dieses Label kann man erstellen, indem man im Konstruktor einen Text mitgibt, der ein String ist. Die ID muss man sowieso bei allen Wicked-Komponenten als ersten Konstruktorparameter immer mitgeben und man gibt dann einfach den Text mit, den man ausgeben will oder ein Model. Und das Model ist irgendein Objekt, das das Interface ein Model implementiert. Ich habe in der Training Application angefangen. Da habe ich eine New Session geschrieben, die einfach nur eine Training Session zurückgibt. Die ist leer im Moment noch. Und dann habe ich der Seite äh, Basepage eingefügt, die die Klasse Webpage erweitert und hier einfach nur die Methode GetSession überschreibt, mit hier schon dem richtigen Typ. Und dann muss man hier einmal casten und jede weitere Seite muss dann den Casten nicht ausführen. Also das ist jetzt schon mal ein kleiner Vorteil, die Basepage wird später noch weitere Vorteile haben. In HTML Code zu meiner Homepage habe ich im Body einfach mal einen Span hinzugefügt mit, dem, mit der Wicked ID Hello Label und die Seite erzeugt dann ein neues Hello Label mit in meinem Fall einem Property Model. Also es gibt ja mehrere Implementierungen von Modeln und Property Model ist meiner Meinung nach sehr praktisch. Den Property Model kann man mitgeben, irgendein Objekt und den Namen eines Properties. Und das Property Model liest dann aus dem Objekt genau die Variable aus, deren Namen man mitgegeben hat. Also in dem Fall versucht das Property Model auf der Seite My Homepage eine Variable mit dem Namen HelloStream zu